wszystkich ludzi poznać na początku studiów. To, to nie był sam początek studiów, to było gdzieś w połowie, gdzieś w połowie studiów, prawda? Ci młodzi, oni jeszcze do szkoły chodzili, prawda? Oni, oni uczestniczyli w takim klubie, jak to nazywano wtedy ironicznie, poszukiwaczy sprzeczności albo raczkujących rewizjonistów, prawda? Zbierali się w, 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 na, na, na Starym Mieście. To, to, było bardzo, to było bardzo śmieszne, to było bardzo śmieszne miejsca. Później, później dzięki też mnie, dzięki mojej pomocy przenieśli się na Uniwersytet Adam Michnik do mnie przyszedł. Nie wiem, czy ja to opowiadałem, chyba już to opowiadałem. Ktoś tam był pośrednikiem, jakiś mój przyjaciel, on przed do mnie, był takim bardzo rezolutnym, można powiedzieć, gówniarzem. Przywitał się ze mną, poklepał po mnie po plecach, powiedział, tylko ty nie myślisz, że ty mnie dopiszesz do tej twojej organizacji z pogardą wyraźnie mówiąc o zms -ie. Prawda? E, więc rośmieszył mnie, prawda? Da, e, i, wtedy, I wtedy tak naprawdę przy sprawie, że pomóc, żeby ten klub zainstalować na uniwersytecie i, i tam e, e, i oni później funkcjonowali na uniwersytecie. To była bardzo śmieszna instytucja, to było kilkudziesięciu e, takich młodych ludzi, tak powiem, z elit raczej wywodzących się. Wielu z nich żydowskiego pochodzenia, ale, ale, nie, ale nie tylko, nie to było wyróżniającą cechą. E, poziom inteligencji niezwykle wysoki, również odczytania, wiedzy o świecie, e, o kulturze. Jak przychodził, przychodzi wy, wykładowca kolejny, prawda, jakiś tam, e, e, no to oni wstawali, jak, jak w szkole, później siadali i później ostro dyskutowali, prawda, byli bardzo, e, byli bardzo obkuci, bardzo inteligentni i później, e, kiedy już są na uczelni, e, to oni tworzą środowisko, które, e, które Mój zresztą znajomy i, i naukowiec z mojego wydziału, taki Andrzej Jezierski, który był taki historyk gospodarczy, który był później pierwszym sekretarzem organizacji partyjnej na Uniwersytecie, on ich nazwał komandosami. W tym sensie, że, że oni byli zorganizowani i jak były spotkania gdziekolwiek na Uniwersytecie e, dyskusyjne, to oni jak desant wyskakiwali i później zadawali nieprzyjemne pytania, czy też wypowiadali się w sposób nieprzyjemny, taki, że tak powiem, z punktu widzenia władz dywersyjny, prawda? I, 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 i później, kiedy oni się znajdują na uczelni, to, że tak powiem, ich wpływy poważnie, poważnie rosną. Gdzieś tam, prawda, tam uczestniczy też w założeniu razem z Karolem Mozeleskim, który przyszedł do mnie wtedy, kiedy byłem tym drugim sekretarzem ZMS-u na uczelni. On wrócił ze stypendium z Włoch, ja go nie znałem. Zrobił na mnie niesamowite wrażenie swoją inteligencją i zdolnościami analizy. Do dzisiaj zresztą zachował je. Jest, jest wspaniałym człowiekiem, i, ale wtedy to na mnie zrobiło piorunujące wrażenie. No i zaproponował mi stworzenie klubu, to znaczy takiego, prawda, żeby ZMS wziął pod opiekę. E Mówiąc prawdę, ja rozumiałem od pierwszej chwili, że to jest takie półopozycyjne działanie. Wtedy to nie było jeszcze czymś, co wydawało się kompletnie niemożliwe. Ja się w to zaangażowałem. Oczywiście głównym, główną postacią był tam, był tam Karol Mozeleski, ale czasami ja prowadziłem te spotkania, debaty. Tam często horrendalne rzeczy były, były, były mówione, prawda, przez wychowanków Jacka Kuronia, prawda, tych e, walterowców, tych harcerzy, prawda, często to były połączone środowiska, czyli przez komandosów, 